这是它的操作仪表，左边这个是我的最爱，可以设定你最喜欢的画面。那 E N T 就是我们键盘上面所常用的 Enter。那这是回上页，搭配这个方寻用的，搭手搭配右手的方寻用的。然后你现在这个动力是最强的，引擎刹车中间，然后 A B S 是在昂落 ，A B S 你会去 o v e r l o a d 吗？不会，就把它开成昂落就好了。暂时先不会。好，那就先开昂落就好了。起车友新购入二一年式的 Africa Twin 非洲双一千一，今天是车友签新车之后的首航。这台的前车主哈只骑了四千公里出头，看到车之后也只有去台湾本田巡检保养，所以今天约出来首航一下。先在实定的全家超商碰面。我们来看一下这台车外观。它是一零八四 CC 水冷并列双缸引擎，最大马力九十七点八匹马力，七千五百转的时候爆发，最大扭力是十点五公斤米，在六千转的时候输出，妥妥是低转速高扭力的动力输出。那从一起步开始，不用拉转就有凶猛的爆发力，所以一开始还不习惯这种引擎动力输出的时候，记得哈起步要油门吹缓和一点哦，不然它会爆冲出去。等习惯它动力输出之后，之后再开大油门会比较保险一点。车重只有两百三十二公斤，那这个重量哈、哦、比 N C 七五零系列哦还来得轻，以公升级来说算是比较好一点。坐高八十一公分跟八十三公分两段可调。那比较特殊的是哈、哦，它坐垫有收窄，所以即使像我这种身高不到一七零的，也可以轻松驾驭。大概是单脚平踩，然后另外一脚为颠的状态。那一七零以上哈、哦，大多可以双脚平踩。那油箱容量是十八点八公升，装满油大概可以跑三四百公里。那轮空的尺寸是前二十一后十八的钢丝框设计，前后避震器都是软硬可调，是真的可以进行中度越野的设计哦。这是它的操作仪表，左边这个是我的最爱，可以设定你最喜欢的画面。那按下去之后，它直接跳到你最爱最喜欢的画面去。那 E N T 就是我们键盘上面所常用的 Enter。那这是回上页。那左边跟右边是那个我们在选音乐的时候上一曲下一曲。那上下左右，哦，就是我们进入那个界面之后，哦，我们要选择上下左右，然后 Enter， 哦，就是用这个。好，那这边是喇叭，这个是方向灯，这个是退档，双黄警示灯。然后上面这个是。搭配这个方形用的，搭手搭配右手的方形用的，然后这是我们的语音助理，我们的语音助理。那这个是那个远灯 ，pass 灯，哦哦，往远灯是往上拨变远灯，近灯 ，pass 灯。然后这定速，速度五十以上按下去之后。右边的拨杆往下拨就会锁定当时的速度，往上拨的话则是回到上次设定的速度。设定好定速之后，还可以往上跟往下为加减速度。好，那这是先 N 档嘛 ？N 档入档之后，你要先打 D 或是 S。好，那这边可以切换那个 Auto 模式或是手排模式。那这个发动是这边往下压就直接发动。然后这边还有一个方形。这边有方寻，所以搭配左边的方寻启用。你要设定，基本上多数的，就是调模式而已。是，对啊。然后你现在这个动力是最强的，引擎刹车中间，然后 ABS 是在昂落，对。然后使用者二的话，就只插在 engine brake 跟那个。A B S A B S， 你会去 o v e r l o a d 吗？不会，就把它开成昂落就好了。暂时先不会。好，那就先开昂落就好了。对，然后再来就是呃，你说蓝牙吗？蓝牙就 Bluetooth， 然后连你的手机，然后这个是手机
，这个是安全帽，蓝牙耳机、哦。对。那我要先怎么连？我要先连。开启蓝牙，对，这个，这个，这你的车你就允许，不允许都可以，然后就 OK 了。所以等你之后连到蓝牙耳机，嗯，插线插上去就有 CarPlay。哦，所以我现在插上去就可以了。呃，没有，就是你要连到蓝牙耳机才会有 CarPlay。哦，对，所以我还要在，所以你要在进这个 Bluetooth 里面找这个。然后连我的连你的蓝牙耳机这样而已，对，然后那这个有先后顺序吗？没有，嗯、应该没有， okay. 应该是没有的。然后再来就是，呃，这就是音乐嘛，你透过你的手机去调整音乐嘛。然后，那实际上这些都不用太用啊。对啊，这个就是用按的就好，然后是。这个就是方选嘛，方选就是你要调整你的，就是这是辅助辅助灯具嘛、嗯，然后再一个是雾灯嘛，这个是雾灯嘛、嗯，然后你蓝牙的音量嘛，就这样而已。然后这颗键是，这颗键是呃电话你的语音助理，你的语音助理。然后模式的话，这个是回车嘛，然后。回车页，然后这就是模式下，你可以去做切换。了解。对，然后再来就是界面的话，在这个界面你都可以选 HSTC 是指寻机防滑，那 W 就是 VD Control 就是防腐举。嗯，对，那 G 模式是指，然后强制让你的变变变速箱半离合，才有办法脱困。对。然后再来就是其他功能应该是没什么。那我要 user one user two 怎么切？按上跟下而已。哦、oh, ，对啊，就这样。对啊，就这样而已。然后再来就是，比如说，那我们通常我们都会设，我通常会帮客人全部设定这个画面风格。全部用这个，因为才会资讯才会比较充足。对，这个风格的，因为这个是可以随时你可以去调举，调你的辅具啊什么之类的，这个界面就可以随随随时做调整。那再来，原则上是没什么好教的，对，就是差不多这样。好 ，OK， 好。前面那两个，可以再讲一下，这两个，哪两个？那个，这个方选嘛，对不对？方选就是这边，你先按这边，这边也有一个方选。这里，然后就调整说，哎、欸，你是在哪一个界面嘛？比如说雾灯，再按一下就可以切音量，再按一下。那左左手的只是调整开启关闭而已、哦，或是音量大小声，对啊。然后这个就是那个呃语音助理，语音助理。然后这个远灯是往上拨，对，远灯就是往上拨，超车超车灯压下去就好了，对啊。OK， 我去看一下。好。那我对，请问这里这还可以高吗？还还怎样？还可以再高一个？现在是高了，最高了。高了对，现在是最高了。好，对。左把手拉杆的间距特别大，到底是做什么用的呢？来来来，大家来猜猜看，在影片下面留言，知道的好先不要透露答案哦。给你们一个提示，这还是 DCT 双离合器变速箱。没猜到也没关系，我会把答案放在影片最后面，你们看后面就知道答案哦。画面怎么叫怎么切啊？怎么画面？这波卡布雷。呃，看上面啊、哦、，OK。Setting。然后 General。Menu。有啊，你音乐。哎。哇，那个。蓝牙的，是不是这个？有点，啊，放大。空间，啊，啊，绿，空间，啊，这个，啊，空间，啊，空间，啊，空间，啊，空间，啊，空间，啊，空间，啊，空间，啊，空间，啊，空间，啊，空间，啊
这个嘞，我也不晓得，谁死了？女子，女子，房间，哎，还有个放，放的时间，房间，好，然后 system 中间，到时候再围起来，然后围上一页，麦克风，麦克风，哦，讲话，哦，讲话太小声了，对，很好。用你的 service。这台的 USB 插座是有细胶防水盖，正下方还预留有线槽，让 USB 线可以从细缝中穿出来。只要手机端有做好防水功能，下雨天就可以继续使用手机哦。哦，就是可以穿线的地方，自动那个方灯可以自动取消，然后还要帮你把那个闪的灯帮你关掉了。哦，哎。功能没有了吧？点进去。哎、欸，这边他还帮你加一个这个。对。OK， 好。这是车身左侧的照片。中间这个旋钮是后避震器的快速调整钮，用旋转方式软硬可调。旁边有个钥匙孔，是用来开启后坐垫用的。顺时钟方向旋转后。后座锁扣会松开，但是因为还套有后座绑带，所以并不会自动分离，是要上提后再往前，分离插销后再往后取出。后座椅垫下方有工具组、内六角扳手、保险丝夹，那另外这两样东西取出之后可以组成多赖把、十字起子或一字起子。那前座垫比较单纯，往后拉退出来就可以整个拆下来了。翻过来看，看得出来分有高低两种插销，对应不同坐高，依照个人需求选择高位或低位，安装时候往前卡进去就可以装好了。前坐垫装好之后，再按照前面所说的方式安装后坐垫，就可以把整个扣住了。又和另外一位 CB 3 5营的正哥汇合，一起跑桃园谷、双溪、菜滨、深澳吃海鲜，再去万里吃个蛋糕。因为影片的素材哈，我们是分两次去跑，所以有的部分我是骑 M M B C U， 有的部分我是骑 J E Max Z 3 0桃园谷有两条步道可以上去，一条是从宜兰过来的桃园谷步道，石观音线，这条路线大概要走一个多小时可以到上面。另外一条线是从桃园谷步道的内寮线，这条路线大概要走四十五分钟左右可以到上面。那上面这条线有个小公厕可以使用，不过最好上山之前可以先把山里问题解决一下。那我们是走共寮五号公墓这条路线，把车骑进去，再走上去大约十五分钟时间左右。不过这条路线很小很颠，很多路段是会车困难，而且停车空间很有限，又穿过坟墓区，所以你们要先有心理准备。
标志就代表您到了。继续继续继续，好，还、啊、没有了，哈哈好来跳，太太远了，来，不要让我跳太多次，好来来来，放我放我，来，来、啊，后空翻，非洲双旗的感觉，之前是骑叉 I D V， 但是。到目前为止，好像还不是很适应非洲双，啊，啊，除非它，呃，它有一些比较好的功能，包含定速，啊，然后它的一些 Apple CarPlay 跟一些呃驾驶的一个模式设定，目前都还没搞懂，还没搞懂啊，只是骑到现在。还没有骑过超过一百公里，那骑乘起来的时候，那个非洲双的姿势没有办法变化太多，所以屁股稍前痛了一点。你看，姿势都固定在一个地方吗？对，对。那呃，目前觉得车子还不够高，然后把手太低。我在站立的时候，那个把手。比较摸不到，嗯，然后它的缺点实际上是刹车，脚刹车的踏板太内缩，对，然后它的过弯的龙头没有，我觉得稍微太软，没有给人家很扎实的回馈感，脚路感比较模糊啊，嗯。那应该是说它是多功能车吧，所以基本上在那个它可能前面的避震器调的比较软，对，所以基本上目前骑乘起来，第一个前叉太软，第二个我觉得把手太低，第三个应该是屁股会痛。骑酒，大概一百公里的时候，第四是现在是刹车，哎，后刹车的那个踏板内缩，就会变成八字，八字在刹车，对，八内八，内八在刹车。那目前的状态应该是这样子了。那操作模式上面还在学习中。那路感觉得，呃，长途来说会更舒适，很自在。路感来讲的话，因为我现在还没有把它调到最舒服的姿势，因为我后避震我把它调到最高最硬，对，最高最硬。那先前在体验的时候还没调整的时候，感觉起来好像可以撑得比较久，屁股比较不会痛。对，但是我把它调到最高最硬，像今天骑乘到现在。也差不多六五六十公里而已嘛。对啊，这屁股就有一点痛，哎，是啊，不晓得是还没有习惯还是。那大概目前的回馈讯息是这样。等下次再去骑长途的时候，它的可能比较感受比较不一样。到时候再来分享。我的感觉啦，哈，它的避震器行程比较长，然后就像讲，它处理坑的能力非常强，所以你走过去压过去，好像没啥感觉就过去了。然后
BNE 比较软一点，这样讲说有可能说它过弯，你说过弯不稳定，就可能它 BNE 属于比较形成比较长、比较软的关的关系，因为它吸收避震，可是它不会说抓地力不好，因为它轮轮径前面是二十一的，后面是十八，其他的抓地力其实还是蛮不错，然后骑起来其实。原本骑，原本以为骑起来会有点压力，因为毕竟比较高。可是骑我才一百六十二，我骑起来觉得没啥压力啊。所以我可以体会说，你说什么车高不够高的关系，其实是因为它车它车身设计是门槛比较低，然后将它的那个座位有收窄，其他的座宽其实没有到那个 N C 系列那么宽。它坐它坐宽是比较窄一点，所以你跨脚直角性比较方便。然后你有装三箱嘛？哦，那空间真是很大，真是很大。然后从后面看的时候，其实你的三箱后面那两箱的宽度并没有到很宽，它只跟你把手同宽而已。嗯、这间是位在深澳的探景臭豆腐店。但是招牌是川烫小卷和卤酒孔，哎，这两个不错吃片最后要来揭晓刚刚 C F 一千一非洲双的左把手拉杆，这款车的变速箱是 D C T 双离合器变速箱，所以它起步哈免拉离合器。至于换挡哈，你可以选择呃用自动换挡或是手动换挡。所以这拉杆它不是离合器拉杆，那它的后刹车是在右脚踏前面的一个刹车踏盘，所以这个拉杆是用来停车驻车用的手刹车拉杆。拉杆上面还附有锁定装置。我们今天影片到这边了，感谢各位的收看。那有任何问题，欢迎在底下留言，我每一则都会看。我们下次见了，拜拜。